。这次你一定要醒来啊！这是啥情况？好像变小了，发生了什么？啊啊啊、我的头、啊！原来这少年也叫林昭，是一个每天吃不饱饭、穷的快要没裤子穿的少年。啊啊、好痛！居然穿越了，而且还是个身无分文的孤儿。原主不会是被饿死了？这也太惨了！看来想活下去，还得靠这双勤劳的双手啊！根据记忆，只要挖到松墨石，就可以换到金宝饭。啊，这是。这到底是个什么鬼？啊，是把剑？这里怎么会有一把剑啊？李昭，嘿嘿，说我的剑怎么找不到？原来被你捡到，拿来吧。你的？怎么证明是你的？这小兔崽子居然不上套，看来要弄点手段。让我将你，我给你脸了是吧？啊！你的气海已经被麒麟火印烧穿了，连半分气都聚不起来了。你又不能修炼，这里那把剑有什么用？啊！还不如给大爷我。给他爷，我好、啊啊，小弟。看来这一剑三连，放在哪个世界都管用。忘了前面是悬崖了，看你往哪儿跑，狗东西！饿死你！饿！贱命一条，死不足惜。可惜了那把剑了好俊的少年啊！少年，快醒醒！醒了！啊！你你你你你，你是谁啊？你可以叫我剑中人。剑剑中人，刚刚是你救的我。不然呢？这么高的山崖，你以为你能飞下来啊？呃、有所雨，必有所图。说吧，需要我做什么？哼，还害羞了，小弟弟。啊、你才弟弟，你全家都是弟弟。<笑>脸红了哈，你连饭都吃不上了，还有啥可以给我的？有啥？漂亮纹身算吗？哦，麒麟火焰啊！啊啊啊！我，青海恢复了。小弟弟，你被麒麟火焰烧穿的青海已经被姐姐我修复了。从今天开始，你就可以重修武道。作为回报，从今天开始，你需要每天背负此剑，剑不离身，听明白了吗？啊，一直都得背着。不对，不要叫我小弟弟。啊、你你怎么了？没什么，耗费灵气太多，需要休息一会儿而已。你切记，要剑不离身，这样我才能汲取天地灵气，来温养自己的力量。
，希望你永生记住此时此刻，记住我们的约定。白龙，这，你叫什么名字？啊？很久很久以前，人们称我的名字为白，你可以叫我白姐姐。难道我捡到宝了？传说中，天下十大名剑之首，剑中封印着的剑。这是一条白龙的灵魂，约斩龙。啊啊！饿死我了！这么个走法，啥时候才能走出去啊？来得好！来，农夫三拳，拔葱絮。原生的农夫三拳还挺好用，不枉宿主，就算气海破裂，也每天坚持练习。嗯，现在气海恢复了，终于有了用武之地。嗯。野生的野猪肉就是筋道，哼，就是差了点孜然。啊！小杂种，命挺大，从那么高的地方摔下来都摔不死你啊！就是，怎么，梁军发现来给我磕头认错吗？大爷，再杀你一次，剑还是我的！两次想杀我，还想抢我的剑，赵、呃，你最好好好想想，给我一个不杀你的理由。呃、什么？你鬼仇修武斗了？<笑>喂，你耳朵是不是有问题？这样想保住狗命的理由啊？废物，敢动我！绝招！我告诉你。要是少了一根寒毛，家是不会放过你的。爹还有我师傅，都不会放过你的。哼，赵家是吧？爹和师傅是吧？我好怕呀！你现在喊他们来救你啊？你你不能杀我！天之镇明令大臣王朝后裔禁止自相残杀。哦。好像确实有这么个规定。这么说，我还真不能杀你啊！给你讲个见义勇为的故事，怎么样？这什么？你赵家少爷进山打猎，被欢猪撞死，我林昭见义勇为，击杀欢猪为你报仇。你爹，你赵家，你师傅，该怎么谢我？你敢？哼！看我敢不敢！还跟我在这儿逼逼赵家这儿赵家那，还以为你赵家多厉害，就这么几个破铜板啊！哼，有俩钱总比没有强。刚来还是狗一波比较稳，留他一条狗命吧。终于到家了，殿下累了吧？还好。马上到镇上了，再坚持一下。什么？出来！呃，见过楚帅。你，你是林正熙之子，林昭。楚帅慧眼。正是，长大了，跟你父亲长得越来越像了。你丹田好像可以重新聚气了。嗯，这几天真气好像能留在体内了。嗯，不错不错。林昭，认识他吗？呃，你可以叫他殿下。啊，殿下，大臣王朝唯一一个逃掉的公主，该说不说，好美啊。林昭，参见殿下。不用参见，就叫陈宇就是了。我现在跟你一样，只是大臣王朝的一位行徒流民罢了。呃呃，嗨。
不说这个，还珠你怎么处理？卖掉吗？呃，对，吃也吃不了几天，卖了能换一两个月的口粮。别卖了，自己留着吃吧。这这怎么能行？我不能要。这些钱你拿着，买点米面，重修五道之后，饭量也会变大。没肉怎么能行？你今年十四岁了吧？啊，这是。天池预备军的令牌，大臣哪儿满十四岁就应该进入行伍历练？我和你父亲和你兰大的时候，已经一起打过几场仗了。你父亲当年威震三军，乃我大臣靠山。我和殿下都期待你的成长，定不会让楚帅和殿下失望。说得好，我在天池军等你。啊，会是人族里唯一敢和妖族、魔族正面硬刚的铁甲军团。强烈的杀气，不会等太久的。累死了，终于到家了。走，去。诺，别，是我。呃，张柳成，喂，这么晚了，你咋在这儿啊？起开，别碰我，要死啊你！束手这么重，要不是怕你饿死，我才懒得在这儿等你。<笑>不好意思啊，笑个毛啊你，很好笑吗？哎呀，不好意思啊那五个肉馅的，五个茴香的。柳成，谢谢你。哎呀，最受不了你娘们唧唧的呀！哪个陷阱搞到的大猪？运气不错。不是陷阱，我直接打死他。我青海修复，可以练武了。咋了？我牙上沾菜叶了吗？胡说呢！刚才差点摔死老子。兄弟，恭喜你熬出头了！你这是啥表情啊？没啥，就是有点受不了你这娘们唧唧的样。嘿，你大爷的，吃我张剑仙一剑！好剑，好剑！这鱼竿……哦，那是郭东阳留给你的。天池军急召志工师回营，他着急去报道，又等不到你回来。就让我转交给你了。东阳哥留话没有？嗯，没有、啊。留了一句，让你别饿死了，撑到他回来。我去你大爷的！<笑>走了啊！啊，别啊，留下吃口饭啊，炖猪肉。吃个兜儿，再不回去，我老爹该炖我了。一半腌了风干，慢慢吃；一半卖了。我去！我还以为是啥了不起的大人物呢，这不就是个瘦猴吗？赵进，你可真不长进啊！啊，这么个玩意儿也干不过啊！你可别小瞧他，这小子阴着呢。把剑交出来，然后过来跪下磕一个，老子心情好就不揍你了。小崽子，黄哥跟你说话呢，聋了啊？哼，磕个屁呀、啊！敢跟我黄林扎刺儿是吧？下脸的狗杂种，弄死你！他娘才是！狗杂种啊！我操！啊！一招！哼，狗杂种！滚！就是他们两个坏蛋欺负林昭哥哥的。呃，苏苏,苏大人，你是折戟营的黄林、啊？这是属下。坏蛋！林，你不在军中训练，回天池镇做什么？我，狗东西，非要抓我是吧？
没事吧，灵照哥哥？啊，小九儿，有没有伤到哪里？没事儿，腿、哦、是好的，胳膊是好的，哦、没事儿，还好还好还好。哎，梁叔，您从晴晴回来了呀？这两人什么情况？不、哦，闯到我家里抢我东西还打人，坏、呃、军规，先持军威名，黄雷，真、呃、以为我不敢伤你吗？苏大人饶命啊！啊邱大人看在皇家的份上，饶我狗命啊！饶我狗命啊！你皇家，不管私闯民宅、抢劫商人，天池军规如何判罚？禀苏大人，天池镇内严禁私斗，欺压百姓者当废弃修为，杀人害命者杀无赦。王、啊、林作为天池军士，明知故犯，当废弃修为，革除军籍，永不录用。道、啊、静作为天池镇百姓，抢劫商人，索性未伤人命。废弃修为，伤人命是因为能耐不及，心术不正，其心可诛、啊。你二人是大臣子民，若尔等一层修为，已是成见，如若再犯，必诛之。爹爹也真是的，刚回来屁股还没有坐热呢，就赶着回营，每次都是这样。烦人！哎，军中事务繁多，梁叔这也是没法子嘛。哎呀，好啦，别生气了，梁叔没空，我陪你玩啊。嗯，啊、对了，嘿嘿，林昭哥哥，你给我抓几只鳌虾玩好不好？鳌虾！吼吼吼！轰击开始！九九九！虾大加油！虾大加油！快打虾，快打虾儿呀！啊，发财了！小龙虾，全是小龙虾！林<笑>昭哥哥，快上来呀！我们来玩斗鳌虾了！啊，来了！小小，你看我抓了多少？啊，抓这么多做啥哦？几只就够了呀！嘿嘿，过会儿你就知道了。小九，你看我抓了多少？啊，抓这么多做啥哦？几只就够了呀。嘿嘿，过会儿你就知道了。子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦……呃，不亦……呃……哎，好累啊！嗯，什么味儿？这么香？”子曰：“真是太太太太香了。呃”嗯，林昭哥哥，鳌虾真的能吃吗？你尝尝不就知道了？呃呃，我我不敢。啥味儿啊？这么好闻？嘿嘿，胆大的来了。嗯。这也太好吃了，嘿嘿嘿嘿！啊，真的吗？你不要骗我哦！嗯嗯，你尝尝吧，嗯，那就真香了。喂，真的啦，很好吃、啊，哇、啊！嗯、太好吃了，太好吃了，太好吃了！你这家伙真是个人才啊！嗯。没用了，右臂已废，再练下去成就也远远不及别人高，没有再练拳的必要了。太狠毒了，竟然废掉了静儿的一条手臂，当真该死！要那狗崽子必须死，请先师出手为静儿出口气。说的容易，天池军严禁在镇内杀人，违者杀无赦。
，你让我为了你儿子的一只手，去挑衅踏海境的楚怀西吗？五十轻浮钱，嗯，不，一百轻浮钱，如何？<笑>有钱的话，临朝必死。太好吃了，昭儿啊，明儿再做点不？拉倒吧你，调料很贵的好吗？偶尔吃吃得了。<笑>缺啥我给你买哦。你说缺啥？啊，不光调料，这虾得用刷子一个一个刷干净，很累人的。耶！最好的人间美味是属于本公主的。嗯，啊，潮流车，哈哈哈，给是不可能给的。潮流车，你个坏蛋，还我小龙虾！又、嗯、来了，老板，签字文您这有吗？有啊，右边数第二排书架第二层中间。最后的人间美味，当然属于我张姐姐。哎呀，别跑了，回头我再做一锅。老板，这本怎么卖？十个铜板。啊？太贵了，七个铜板好不好？一千。啊，秦先生好。您好。秦先生再见。<笑>再见。呵，被夺树了吗？确实。不是从前的林昭了，应该是。你亲眼看着他降生长大，我就不信你无动于衷。什么？怎么活都是活着，这样也挺好。哼，老实说，刚才他要是没有向你行礼，你是不是已经出手斩灭这道夺舍神魂了？我说你一个医生，怎么杀心这么重？去，帮我看这书四。切。嘴上说不在乎，嘿嘿，休想追到我！好气哦，死胖子，老抢我东西！好了，小九，别追了。哎，好了好了，别生气了，明天再抓一天喽。叫他只能看不能吃。哼，可恶！哈哈哈你的死期到了。啊，什么情况？什么情况？就是。啊啊啊、这里是，这里是秦秦岁寒，更适合说话和杀人的地方。你你不是书四老板吗？怎么会？啊，我也想安静的当个书四老板。奈何总有一些人不老实啊！天池镇内，禁止杀人。姓秦的，我劝你少管闲事。哦，我如果非要管呢？那你就去死吧！果然跟你这种东西不打讲道理的。啊！跪下、啊！今日我不想杀生，滚出天池镇吧！喂，明昭哥哥，你看，有人在飞，哎，是仙人吗？呃，不知道啊，仙人好像不是这样吧？你就是林昭？是，你是？这是守备军的征兵手谕，明天一早拿着手谕去军营报道吧。这么快就来了？这是守备军的征兵手谕，明天一早拿着手谕去军营报道吧。这么快就来了？哇，林昭哥哥，这身衣服这么帅，以前怎么没见你穿过啊？啊，这是父亲之前的衣服，他叮嘱我，等我入伍了才能穿。哦，林伯伯是怎样的人啊？
，当然是一个大英雄。林叔是守护我大城的大英雄，这只差一步就登顶剑仙的大英雄。哦，这么厉害的吗？嘿，当然了。想当年，林叔一人一剑挡住百万妖族南下，那是香的。哇，别逼逼了，这啥？嗯，送你的从军礼物。那嘿，这小爷的压箱底儿的貂毛披风，帅气吧？这貂毛，呵呵呵，不错不错，这貂毛披风真不错。啊，你还真舍得啊？那当然了，你可是我最好的兄弟。哎，我说。这披风可不是白给你的，等你回来再多弄几锅小龙虾呗。哼，我就说嘛，死胖子，突然这么大方，原来是惦记小龙虾。嗯，好了，我走了，回去吧，别把你们俩冻着了。啊，这，我冷了，外面还是这个鬼样子。嗯，对呀、啊，要不是这样，我早出去游历天下了。说不定现在已经成了剑仙了呢。你放心，小九儿，等你张哥成了剑仙，天天带你吃香的、喝辣的。嘿嘿。嗯，小九呢？切，死胖子，就抢人家小龙虾的剑仙呢。喂，苏青九，你有没有礼貌呀、啊、你？你就是林州，是的，大人。很好，小伙子挺精神。这里是两封家书，你要送去赤霞峰，送达到便可回来交令。这。赤霞峰去过吗？回大人，不曾去过。嗯，从十里坡走会近一些，也能避开妖族。是。<笑>年轻真好啊，可惜呀、啊，可惜。死的太早了，这过去下的也太久了。这冰天雪地，哪来的哭声？姑娘，公子，可否救救奴家？啊？求公子带我离开此地，奴家愿为奴为婢，侍奉公子左右，绝无怨言。有什么妖孽，给我滚开！公子，你好狠的心呢！你你你，你，弄疼人家了。此地寒冷。去奴家那里吧，让奴家好好伺候你。好，好啊。就是这里了，公子，那你可愿意一直留在这里陪着奴家？愿，愿意。愿妃啊，你这是什么妖术？公子，你人真好。不要看他眼睛，孤独羊，林昭，快躲开！何方鼠辈，敢坏我好事？妖女受死！这这，哥二爷，我死！好啊，怎么不跑了？你也不错啊，男子的灵魂真的是太香了。来嘛，小哥哥。二一，你在此地布下了禁锢法阵，不然呢？背靠雪山，此处是上好的。也来到之地，<笑>就算有进攻法阵，也杀不了我。妖女，受死！又来一个，天地无极，乾坤借法
，先交。刚才真是太险了，哥二爷，这妖女到底是个啥玩意儿啊？这妖女是雪女，是雪冻死的女子所化，喜欢勾引年轻的男子。你小子得亏命大，这要是一嘴亲下去，你的灵魂就要被他吸掉了。喂，林昭，你在想什么呢？我在想，我好像被人算计了。军中都知道十里坡最近出了个雪女，谁这么狠毒啊？让你一个月未一来十里坡，一个折戟营的百夫长，你小子最近是不是得罪什么人了呀？做了两人，赵静和黄林。黄林，折戟营有个百夫长叫黄岩，真的是，这事还没完了是吧？你小子最近是不是得罪什么人了呀？揍了两人，赵静和黄林。黄林，折戟营有个百夫长叫黄岩。真的是，这事还没完了是吧？麻烦，好妹妹。你身为咱赵家唯一的剑仙，可一定要为静儿做主啊！那个废物林昭，这么多年了，那小子还没死吗？不但没死，还成了天池君预备役呢。现在有楚怀西罩着他。哼，烂泥里的耗子，真是怎么踩也踩不死。既然他出手这么狠，就别怪我赵家无情了。燕儿妹妹。你准备啥时候去杀了那个小杂种啊？就他，还不配我出手。小林昭，这好几天怎么没见你人呀、啊？啊，出了趟门。哟，现在出去了。我说你怎么不来店里卖鱼了？别急啊，明儿就有啊。林昭，好嘞，这回你死定了。啊，谢谢姐姐。我也要，我也要。啊，这不是林昭吗？还记得我不？当然记得了，赵燕姑姑，你怎么回来了？想家了，太久没回来，心里觉得空落落的。一转眼，你都长这么大了，那吃糖葫芦。呃呃，谢谢姑姑了。就你，还空落落，骗鬼呢！<笑>大家快尝尝。赵岩姑姑给的糖葫芦好吃不？嘿嘿嘿，姑姑真好。这臭小子，贼得很，生怕我毒死你吧。哎，进来喝口茶啊，姑姑。不用了，我跟孩子们多玩会儿。无事不登三宝殿，姓赵的那个人，指定没安好心。你是小石头，你怎么弄成这样子了？你爹呢？爹爹的，半年前被一只食尸鬼给咬死了。我一路乞讨回到这里，可是大家好像都不认识我了。别怕，没事了。以后跟着哥哥我，有我一口吃的，就有你的。谢谢林昭哥哥，没有忘了我。<笑>饿了吧？走，哥哥，这就给你做好吃的啊！我好像闻到了很香的味儿。嗯，是麻辣小龙虾。喂，张柳成，你是属狗的吧？闻着味儿就来了。<笑>林昭哥哥。我也是闻着味儿就来了，但是人家是馋猫。喵！我说林昭，你连养活自己都够呛，还得养这小子呢。哎，嘿，小石头，别听他瞎说，养你还不是轻轻松松的。喂！哎
，我倒是有个轻松赚钱、来路又快的好办法，够养活你俩一辈子的。啊，什么办法？想知道啊？想是哥听听。你说拉倒。别老，您找那小子。放心吧，他活不过今晚的。还有。这是我最后一次帮赵家杀人，以后你好自为之吧。我懂，妹妹尽管放心。咦，这狮子的头怎么断了？哎呀呀，可惜了，这可是林昭他爹当年请名将凿刻的真品呢，怎么会这样？这石狮子是能镇宅的，肯定是为了你挡灾了。哎，昨晚你有听到什么动静吗？哼，昨晚我很早就睡下了，这事儿还真是邪门啊！晦气，这小子的命真是出奇的硬，出动了珍贵的赵建福都杀不死他。哼，什么人？会一己私欲，对街坊邻里下死毒手，毫无怜悯之心。赵燕，你修灵半生。都修到狗身上去了吗？是你，多管闲事，找死！哼！齐先生，就为了林昭这么个平凡小子，你就要断了赵燕的仙家路吗？仙家？你一个灵修也敢冒称仙家？谢你今天内滚出天池岭，再有下次，定让你尸骨无存。哦，天下皆知，这天池镇竟然不受影响，简直就是世外桃源呐！嗯，游戏背景里也没有多做介绍呢，确实奇怪。海港内侧吗？都告诉你了，还有啥好玩的呀？嘿嘿，大街上跪着个大美女，这妥妥的任务 NPC 呀、啊、！Hello， 美女，需不需要帅哥的帮助？我靠！嘿，这 NPC 还挺刺儿。嗯。啊，在下苏星河，来自南方的大商王朝，请问这位小哥，你是接任务的 NPC 吗？啊啊，什么任务 ？NPC？ 哦、啊，那请问这里有传送点吗？传送点？你说的驿站吗？参与内测的十人都已经进入游戏了吧？是的，不出意外的话，可能已经有人在天池岭见过领昭了。我们能联系到这些内测玩家吗？我想多了解一下小昭的情况。这个我们也做不到，这些内测玩家的身份是绝对保密的，我们也没有权限查询。薇薇姐，咱们还是再等等吧。只能这样。请问这位小哥，你是接任务的 NPC 吗？啊，什么任务 ？N P C。哦，那请问这里有传送点吗？传送点？你说的驿站吗？算了，进镇子看看吧。哥，那个姐姐真好看。哦，是挺好看的，不过这衣服花里胡哨的，就是大商王朝，也没这么穿的呀。N P C， 传送点，怎么感觉有些耳熟啊？我赚钱计划的第一步，就是先捞到三十斤小龙虾，用全力把河里的他们全都震晕，比掉效率更高哦。不管他们了，试试这招灵不灵啊？好嘞！哎呀！哎呀！哎呀！哎！这还真管用啊！哇哦，大火烧呢，好多小龙虾！哈哈哈，开始赚钱计划的下一步。贾老板，今天这猪肝炒的有点腥啊！老夫已经在北域闻了一天窑祖的血腥味，这味儿可真是闻够了呀！啊，嘿嘿，韩老仙君说的是啊，我这就给您重炒一盘。喏，那位就是大伙公认的美食家韩老先生，任何菜能得到他的赞赏，准能火遍天池里。这么牛！
。韩老先生刚从前线凯旋而归，辛苦辛苦。这菜是专门给您接风洗尘的。这是什么东西啊？这口感，这香气，绝品，真是绝品啊！看，我说的没错吧？你有店面，我们有秘方，咱们大伙儿一起发财啊！小哥，我看行。哥，咱以后是不是有钱了？啊，你张哥如果聊得好，后面咱就……哥，你真厉害，啥都会。<笑>小杂种啊！这回没人给你撑腰了吧？啊！哥，丑八怪，不许骂我哥！揍你这样，用不着别人帮忙。你，哼，王林，你可真不长进啊！这么个玩意儿也干不过。哥，这小子邪门的很，再邪门，只是个二进五户而已。那是我的身份牌，去军营找楚帅。不，可是。<笑>蠢材，等他来了，来，快去，咱们就死定了。吴<笑>三全，阵马，横桥市，你敢？看你怎么躲！快点进，死无全尸。林<笑>章，这就是你招惹我的下场。不好，就在那边。阿西，啊，狗，跟着我一起走啊，哥！咱们楚帅的逆鳞被小子完了。楚帅，自己人啊，我是皇家黄月人啊。笑死！林昭不过是一个顽劣的二级武夫，二级武夫就不是人吗？你刚才说你是皇家的人是吗？正正是。好，今天就卖皇家一个面子。你若是接住这一拳不死，此事就作罢。命令是我的拳头硬，作孽。传令下去，不分昼夜打捞，活要见人，死要见尸。是。何婆，给我出来！白于西何婆，徐夫人，参见请圣人。少废话，把人给我！记住，要是林昭再在你这白于西半点损失，我会让你陪葬。退下吧。呃，是，是。你这样堂而皇之的现身，怕是又会引起众人眼红争夺吧？要你管我！我本不该管，可你为何在黄月然欺辱他时不出手？你可知道黄月然的两剑会让他受用无穷？<笑>秦岁寒，我才是他命中注定的护道人，有我在，他的事儿还轮不到你这降服的儒家圣人插手。你多虑了，我跟林昭投缘，不忍看他受罪罢了。林昭，林昭，你粗手粗脚的，把林昭交给那女子照顾吧。你，别闹得太大了，管好你自己吧。林昭，林昭，你粗手粗脚的，把林昭交给那女子照顾吧。你，别闹得太大了。哼，管好你自己吧。这楚白熙做的太过分了，你不想想，我们皇家世代为大臣立过多少汗马功劳？绝不能善罢甘休，一定要他给我们一个交代。既然黄月然死了，林昭也必须死。嗯，没错。就是你们要杀小昭。哎呦，等等等等等。呵呵
，我就知道你小子命大。哥，你终于醒了。陈玉姐姐把你带回来的时候，我们都好害怕。<笑>林超哥哥，你身上受了好多伤。<笑>小九，别哭了，这些都是皮外伤。你看，我这不是没事吗？哟，醒了，身上疼不疼？哦，好些了。陈玉姐姐，谢谢你救了我。不用谢我，是秦先生把你从水底捞起来的。还有镇上所有会水的都下河找你了，大家对我的恩情，我一定报答。不久后就是书法礼了，你可要好好调养身体。要不要我作为家人陪你一起去啊？呃，啊，<笑>公主殿下放心吧，我们就像亲兄弟一样，我送他去。林昭就是我的亲哥哥，我陪他一起去。嗯，没错，我们都是林昭哥哥的家人。<笑><笑>在咱们天池镇，每年都会在这棵白树下举行隆重的束发礼。哇！每个年满十五岁的孩子向白树祈祷时，都会获得一棵白树赐予的果实，从而踏入灵修或武道之路。果实从低到高，分为橘、青、褐、红四个等级。等级越高，蕴藏的气运与灵气就越多。一枚褐色果实就足以造就一位石镜星河镜的强者。哇，张大哥，你觉得我哥能得到怎样的果实呀？大部分人都拿到了橘色果实，偶尔也有青色果实。林昭最后一个上去，说不定能捡个大漏。最后一位，林正熙之子林昭，上前行礼。是，一鞠躬。二鞠躬，三鞠躬。哎，怎么没有果子啊？不会吧，人人都应该有啊。白树怎么连个最差的果子都不掉啊？叶秦先生，当年林正熙为天池镇力战十二斤大药而死，如今竟然连一颗果实都不愿给。白树吸收天地灵气结出果实，掉落与否，不是我能控制的。难道我真是天煞孤星的命，连白硕都不愿意帮我？我的天啊，竟然掉落了唯一一颗火红色果实！啊！若是能吃掉这枚果实，说不定能成为传说中的十二境重生境。林昭这家伙真是走了狗屎运。那把剑看起来有一点古怪，在那把剑面前。从来没有道理，无法可言呐、啊。嘿嘿，今年的束发礼到此结束。注意，三天内果实不可食用，否则会被磅礴的灵气撑爆气海。第三天后，果实契合了天地灵脉才能吃。还有，白树赐予乃是天赐，任何人不得夺取他人果实。若是有人强夺巧取，天池君定不饶他。在下青兰宗首席弟子秦若，见过林昭小友。我连夜从青兰宗赶来，就是想买你的这枚果实。只要把果实给我，这一百枚金子钱就是你的了。一枚金子钱可是足足能换一万枚亲夫钱。对不起，这枚果实不卖。小友，你命薄如纸，哪有福分承载得起这么一枚至尊果实？不如索性把它卖了，才好留得性命。你说、啊、是吧？你你做了什么的？<笑>天元灵脉一断，注定你这辈子的修行路也就断了。什么人？外面雨下的太大，可否让在下借住一晚？青兰宗办事，闲杂人等给我滚开！这位朋友，今晚。怕是不能好好招待你了，无妨，我只求有个角落睡一晚就够了。放心，我也不白住，先帮你把垃圾扫出去。垃圾，找死！谁是谁？留下性命来！其
青兰宗定饶不过你。青兰宗，很了不起吗？拉起辫子给我滚！你可知，你已断掉的天元灵脉，该如何修复？还望先生赐教。很简单，先用这张符贴在你的丹田上，暂时稳住你的天元灵脉，待三日后吃下那枚红果子。你的灵脉自然被恢复了。嗯，这个红果子这么厉害的吗？你可不要小看那枚红果子，它不仅能让你的灵脉重生，还有莫大的好处。到时候你就知道了先用这张符贴在你的丹田上，暂时稳住你的天元灵脉，待三日后吃下那枚红果子，你的灵脉自然便恢复了。嗯、呃，这个红果子这么厉害的吗？你可不要小看那枚红果子，它不仅能让你的灵脉重生，还有莫大的好处。到时候你就知道了。多谢先生相助，在下天池镇林昭，我这就给先生准备下榻之地。其实这次来天池镇。就是冲着你而来的，你不用叫我先生，呃，某种意义上你应该叫我一声三师兄啊。三师兄，为什么呀？能执掌这把剑的人，自然是我们的师兄弟了。你又最小，所以理应是小师弟。这剑中的白姐姐，难道？初次见面，三师兄也没啥好东西给你，这一本兵家符箓图谱就送给你画着玩吧。谢谢三师兄，这门兵家符箓是我一手独创，对照学习画符，对你的练拳、修心，都是有着极大的好处的。还有桃花符、破煞符之类的符箓，等你修为等级达到了，也是可以画出来的。哇，三师兄真厉害！你快停了，我还要去见个朋友。师弟，你好自珍重啊！我送送三师兄。徒弟，记住，好好对那把剑。我掐指一算，三日之期已满，可以放心大吃了。哇、哦，看他红润润的样子，应该很鲜甜多汁吧？哦，嗯。哇，全都是果肉，没有核耶。嗯，好吃吗？什么味儿？嗯，嘎嘣脆，苹果味儿。这怎么突然好苦？啊！怎么吃完就睡着了？嗯、这果子难道有毒？啊，哥，你没事吧？三师兄说的没错，我的天元灵脉果然被修复了。这是……我去，什么鬼？你这位师弟怎么样？我可是帮你照看他很久了，极好。年仅十五岁就开辟了三座运剑湖，将来起步就是剑仙啊！多少高手苦修了一辈子，到头来也只有一两座运剑湖。只是，此事一旦被传扬出去，难免对林昭有诸多不利呀、啊。今日且将其中两座运剑湖的气息彻底掩盖吧。此地石镜之上的修士，怕是早已感应到了林昭这三座运剑湖的气息。难保他们之中不会有人泄露这消息。你放心，这是林昭的大事，楚帅不会坐视不管的。那些人不想死的话，自然会严守秘密。听说你妹妹那边的青兰宗被人打得全宗美人跌一境。嗨。因为青兰宗派人去抢林昭那小杂种的至尊果实，才惹恼了某尊大神。据说，是来自冰家祖庭，能敕令天地的冰圣啊！别说了，我们皇室祖庭之前也闯进来个要替林昭出头的美女，那人能同时驾驭几十把飞剑，动动手指，将我皇室一族灭门。哎。林昭，突破了。嗯、啊。五福五境了，嘿嘿，小石头今年才七岁，也踏入五福一境了。恭喜你啊，小石头，你已经打开修行的大门了。嗯
。哎<笑>、啊，陈宇姐姐，你身后的人是谁啊？啊，这位是我们天池山的山君苏和大人，是大山王朝所设封的最北边的神邸。永居这一地的山水灵气，我们苏和大人功不可没呢。哇，是神仙呐、啊！你就是土地公吗？<笑>他可是山君，比土地公级别高了许多呢。哦、啊，陈宇姐姐，这白鱼味道最鲜美了，送给你烧汤喝吧。山君大人，陈宇姐姐是女孩子，不太方便，要不你来提着这串鱼？嗯，我提。我是头一次有人向我提出如此无力的要求。哥，你对陈宇姐姐这么好，该不会是喜欢人家吧？你小孩子胡说什么？呃、陈宇姐姐，你别听小石头胡说八道啊！哎，等你是个识尽武夫的时候，姐姐会考虑和你约会呀、啊。嗯，一言为定。有招这小子，挖起我的墙角来了。啊！我要变强，破十计，去陈宇我要变强，破十境，去沉鱼。啊，我这镇妖符要是和那些商人买的一样，还做到量产的话，岂不是日进斗金了？让我试试这符啊，怎么一点反应都没有？哦，应该是符纸的原因，正好收到了百味轩的分红，索性去买点好纸笔。林昭，要买点法器符箓防身吗？别看咱这店面破点，质量还都挺好。哎，高二爷，想不到您还兼职做这行啊！嗨，这可不是为了生活嘛。看看吧，想买点啥？哦，我想买点高品阶的符纸。品质从差到好是青色，适合画些呼风唤雨的符咒。银色嘛，浸泡过山根灵泉，灵气可是相当旺盛。但是要说最好的，那还是金色的，这可是以五雷之力淬炼成的，品质老夫打包票的上乘。这么贵，这里卖多少本麻辣，我家子都赚回来了。喏、no, ，要是买不起正价的，可以淘一淘垃圾啊，不，特价宝贝。符纸嘛，就点无所谓，只要技术好，什么符咒都不在话下。哎，这价格实惠啊！嘿嘿，哎，找找有没有金色符纸啊？哦，对了，还得买支好笔。嗯，这支笔看似平平无奇，却蕴含着浓烈的杀伐气息，用来画兵家符箓，正是绝配。哎，葛二爷，你记账用的这支笔卖不卖？哎，这可是陪伴我半生的宝物。不卖，不卖！好小子，眼光挺毒。这支千奇卷雪，还是兵家祖庭大乱时流落的圣物，花了我足足一百金子钱呢。哥二爷，你的孙子想去云上书院吧？哦，是秦先生。还有我的那一方流水游于砚台，只要哥二爷愿意割爱，书院和砚台都好说。呃<咳>呃，虽然这支笔陪了我半辈子，不过我看他跟你颇有缘分，不如一百金，呃，一百青符钱卖给你了。哎，多谢二爷哥爱。你要不是为了流水游于砚台和曾孙子书院深造，我……慢走，别再来了啊！一个十四五岁就觉醒了一座运镜湖的武镜武夫，有点意思。你叫什么名字？在下林昭。见到本官还不赶紧跪下答话？不跪，我可跪天，可跪地，永不跪人
，找死！今天白日，官员无故杀人了，还有没有天理啊？放心，气死我了，别让这小子跑了！我不告诉令大人。对，对对对对对，小孩子，受死吧！小兄弟，没事吧？你别怕，我来教训他们。这疯娘们怎么来了？算了，本官还有药物在身，还是不要节外生枝了。我们走。少府令，就这么放过这个小杂种吗？战事将起，有的是办法弄死他。李通是大商王朝的少府令，他生性阴险，竟使些上不得台面的阴招。就算你到了军队里，也务必要小心。啊，多谢姐姐关心。哎、啊，姐姐，你怎么知道我会去军队的？这些天前线战事吃紧，楚帅一决定征召天池镇年满十四岁的男丁入伍。我也带着八千朱雀旗来驰援天池了。朱雀旗，大商王朝六大镇守边关的雄关中，最闻名的便是山海关朱雀营。难道你是？没错。我便是上师于朱雀营的殿帅。我说，就连一世苍凉都拿上史诗级斧头了，你也该搞把趁手的武器了。要是那林昭在作战时挂了，把身后的那把神剑爆出来，你就有新武器用了。你就那么确定他爆武器时，咱俩在他身边？简单，这两天咱们把他盯得紧紧的，找准机会就取剑。那咱俩可说好了。只取剑，不害人。放心，谋财害命的事儿，自有刚才那少府令去做，伤不了咱们的手那咱俩可说好了，只取剑，不害人。放心，谋财害命的事儿，自有刚才那少府令去做，伤不了咱们的手。那这些是防御用的，这些是攻击用的，这些是辅助用的。哥，打妖族一定很凶险，你再多画点保命用的符咒吧。这些就够了。我是新兵，应该不会去太危险的地方。那哥，你一定要平安回来。<笑>放心，我一根汗毛都不会少。哼<笑>，待会儿就该苏大人讲话了。以我和小九的交情，说不定还能蹭点小灶吃吃。大家安静，听江统治训话。兄弟们。这次征召你们，是为了集合所有人的力量。我们的战线不能再后撤了，否则这群妖孽会杀入天池，祸害我们的家人。啊，为什么是江统治大人呢、啊？镇守阵地的兄弟们阵亡过半，苏统治夫妇也都战死沙场。苏大人他怎么会这样？为了阵亡的兄弟，为了我们的家园，我们必须赢。必须赢！必须！你们这一队负责监视这个岔路口，一旦有敌情，立刻迎夜明伏尸井。是。林昭、啊，你来当队长。是。老刘、老张，你们监视右边，我守在岔路口，大家互相照应，明白了吗？明白。嗯啊、老张，你在做什么？<笑>当然是送你去死了！你我无冤无仇，为什么杀我？<笑>谁让你得罪了少府令？既然如此，那就别怪我不客气了。来，三拳气冲斗牛士、啊！你们怎么打起来了？快住手！这个王八蛋要杀我！你干什么？老张，我来帮你。招，受死吧
呀，是你压的。林昭，就算杀了我，你也没几天好活了。少府令是不会放过你的、啊。那就让他来。这匕首有毒，机会来了。走，过去看看。啊，你想干什么？不会真的想杀了林昭吧？我本不想杀他，但这神剑都近在眼前了，这时候可不能太心软了。还是算了吧，即使没有这把剑，我的实力也是足够的。想动了，先过我这关。啊！这是什么玩意儿啊？难道是系统 bug 吗？谢谢你，白姐姐，这次你又救了我。哼<笑>，我才懒得管你，他们打剑的主意，我才出手的。啊，我还是太弱了。你确实有点弱鸡。喂，也没那么差，好吗？领头的长成这个鬼样，莫不是个青竹妖？听说他们生性残暴，我一个人也打不过呀。不过也不能放任他们不管，这附近可是有村庄的。啊、有了，留个保命手段。先通知救援，接下来是拼命时刻了。我得拖住他们，直到天池君来人。什么人？哼，我是你林昭爷爷。哈哈哈！我一枪。好悬呐、啊，差点被刺穿心脏。哈哈哈！神族可是上好的口粮啊，机会来了。快！嗯，什么东西、啊？哎，三拳气冲斗牛气啊！又是符咒，又是拳法，真气消耗太大了。幸好解决了。呀，这伤口我包扎一下，也不知道支援什么手段、啊。小杂种，用拳头可伤不了我。糟糕，躲不过了。是谁？敢坏我好事！林昭，你没事吧？哎，陈玉姐姐来支援了。有更任剑。这就是剑修的战斗吗？看来我要学的还很多。林昭，你记住，打斗不光是靠武力一味蛮干，还要思考。思考，找出青竹妖的弱点。那是我刚刚打中的地方。啊，有了。青竹妖本体是竹子，怕火，趁火熄灭了，拿它放个大爆竹。陈玉姐姐，我想到办法了，一会儿我们分开动手，然后姐姐听我指示。好，听你的。哼，两人一起来送死吧，那就先送你上路吧。快，趁现在。啊！怎么会？姐姐小心。总算是彻底干掉他了，陈宇姐姐，你没事吧？呃、啊，我不是故意的，没没事、啊。姐姐刚才的剑招很厉害啊，啊，还行吧。那个，我可以跟你学剑吗？啊，我的水平可当不了你师傅。对了，我找个高人教你入门吧。说起来，他还是你师姐呢。啊？师姐，我已经用飞鱼传输给女师姐了，她很快就会来了。哇，好美，好像明月庙里的神像啊！天下人都知道明月池，但还真没几个人见过她真容。难道我的二师姐就是天池镇第一个飞升的剑仙明月池？不知雨殿下唤我何事？喏、no, ，这位是你的小师弟林昭。他想学剑
我思来想去，还是觉得你这位大剑仙来引他入门最合适。哦，不过你们身上的伤，是谁把你俩打成这样的？唉，一个尚武境的青竹妖，多亏了林昭，已经把他干掉了。小师弟，现在我就传授你一套婚养剑气与剑意的剑法，还有一门运剑胡练剑心法，待你学有所成后，便不会再被欺负了。好，你要好好温养剑意，感悟剑气，练剑心法也不能怠慢。是，二师姐。这团剑泥曾是上界一位远古至尊的兵刃，被师尊一拳打烂后，就一直放在我这里。现在我把它放入你的第一座印度，你可将它炼化成一把飞剑。至于要不要炼化成为本命物，就看你自己了。好了，师姐要走了。将来等你成了十三境大剑仙，就可以飞升到上界来见我和师尊了。到那时，才算真正的拜师入门。哦，我一定会的。生，是大商王朝的官员发的求救符。陈玉姐姐，你御剑速度快，你先去联络支援，我跟上他们一路留下的标记。行，一切尽量力而行，别让我担心。嗯、啊。放心，我当是谁在求救？原来是少府令大人呢。少府令大人，你也有今天呢。哎，对方人数众多，一时间难营救，只好先默默监视了。等其他支援人员来了，再做营救吧。不知这满地的妖怪有没有内丹呢？若是有鹿茸麝香也不错，毕竟运养飞剑也需要很大的本钱。哎，这件可以，好趁手啊！啊，这熊掌可能带回去，给楚帅他们滋补身体也不错，以防万一。先用符咒布置个陷阱吧。这小子背后的剑什么来头？莫非真是那把天下十剑之首的斩龙剑？如果能参悟剑中天道，登天之路都不成问题呀、啊！我去，好大的蜘蛛！敢抢我的剑，做梦！这神速符加上阵马风强势，这么猛的吗？我死！大蜘蛛，谁听大小便呢？蜘蛛呀！蜘蛛妖和林昭正打得激烈。先去救出那个官员。可是队长，陈宇殿下交代了，要优先保证林昭的安全。林昭还撑得住？我说了算，先救人。是。啊！怎么回事？啊！是陷阱。<笑>又来了几个送死的。还有空看别处，揍死你个大蜘蛛！哎。杀我！你自量力。我去！啊呀！哈！我要吸干你的血！哎呀，大爷，我等着你！可恶，狡猾的人族！老是绑别人，这回自己也被绑了吧？哈哈哈！我倒要看看谁耗得过谁！去死吧你！哼，装小计。想要困住我，妄想与剑来！啊，幸好我初步练成了飞剑的剑胚。你你你你你要干什么？我可是大商王朝的少府令你你你你要干什么？我可是大商王朝的少府令。大臣兵士来迟，让您受惊了。小杂种，和楚怀信那老匹夫一样，带我回朝，你们一个两个都别想好过。我这飞剑
，好像一听到诋毁楚帅的话，就不受控制啊！你最好乖乖闭嘴，否则刀剑无眼呢！少府令大人，楚帅，上头对于铁布营的惩罚布告下来了，要咱们超没苏家的一切产业，将苏家上下所有人发卖为奴。哼，岂有此理！战场上意外中了埋伏，岂能把责任全推给苏良夫妇？苏统治夫妇为国捐躯，如今不仅给他们强加罪名，还要祸及家人。有我在，绝不会让这件事发生。如此，也算慰藉他们的在天之灵了。哎，楚帅，我听说苏大人的女儿苏清九要被卖作奴婢。林昭，这一战你积累了不少功劳。说吧，想要什么奖励？苏大人和小九平时对我多有照顾，我愿用全部军功交换，请让小九做个平民吧。你小小年纪就有如此怜悯之心，朝廷上的那些人却只知勾心斗角、争名夺利。但救人与军功是两码事。不过，若你能打赢我，就给你个机会，允许你用任何方式，而我只用最基本的拳脚。并把功力压制在五境。好，我一道戎马拳法，在塞北横行多年，罕逢对手。我只收拳劲，不收拳意，你仔细体会。站起来，连我的拳头都不敢看吗？我五福练的就是一口真气，气势泄了，就是输了。楚帅。请继续赐教，这还有点样子。看，是我一拳。林正熙的儿子，就这点能耐。秦明楚帅已经把拳劲压制在了五境五夫境界，为什么每次拼拳我都惨败？拳意、拳力，一时半会练不出来。但气势不能输。还能尽我的全力，看我胜把风强势。哦，主动进攻，气势不错，老子。不、哦，还是太弱了。权、嗯、意不够，权力粗糙。这是犯了什么滔天大罪，被打成这样？还是活的，没死。老黄。把他抱回去吧，已经到极限了。用天池岭最好的药材给他泡澡疗伤。是大人，何必呢？哎，呃，哎、呃、啊，好痛啊！全身骨头都散架了。他海静的气势与权意实在太恐怖了。要怎么样才能打败楚帅？救回小九了。啊，有了！打败楚帅，不仅需要力敌，更需要。<笑>林昭，恢复怎么样了？啊，托楚帅和您的福，好多了，而且还突破到了六境。信你呀，走，我带你去火房，好好吃他一顿，混的补补。<笑>黄副帅，多谢您关心我。嗨，说起来，其实楚帅更关心你，他只是嘴上不说出来而已。哎，黄副帅，您说，像楚帅这么勇猛英明的人，可也有什么弱点和软肋吗？你这小子，打架打不赢，就跑到我这儿打探情报了。<笑>果然瞒不过您。也罢，我就说给你听了，咱们楚帅呀。最在乎的是天池的数十万大臣民众，至于软肋，他的软肋就是你。啊，我？为什么是我？这可就说来话长喽。当年你爹和楚帅并肩作战的时候，杀得妖族小儿不敢夜啼。可惜后来你爹他，哎。纵横一生，却唯独不想让你练武，因为他希望你能过上另一种自由自在的生活
。奈何世道不太平，天池镇的居民都饱受战乱之苦和妖族的威胁。楚帅虽有意遵从你爹的遗愿，可生于乱世中，若不习武，又如何保全自身？吴帅一直对你爹的死深感愧疚，现在看到你有所成就，也深感欣慰，所以这次你不要让他失望。嗯，我会的。嘿，既然我是楚帅的软肋，为了苏大人和小九，那就找机会给他来个苦肉计，打他个措手不及。黄富帅，今儿个您亲自来吃饭啊？<笑>这还能让别人替他吃吗？老王，多赏点硬菜，好好给这位小兄弟补一补。好嘞，这就上咱们灶上最硬的菜。啊！你这厨子，莫不是在消遣老夫？黄福帅，最近大雪封山，我们火头军实在是找不到肉食供应了。找不到就不会想办法吗？哎。哦，我倒有个主意。我从战场上下来的时候。看到山脚下有个大湖，里面应该会有很多鱼。既如此，你带几个火头军去抓点鱼来供应军粮吧。是，到时我定会奉上一道晶莹剔透的风味鱼冻汤来给您下酒。好。<笑>嗯、还是先给军营里的兄弟们搞点荤腥吧。至于我和楚帅的对战，只有明天再说了。嗯，还是先给军营里的兄弟们搞点荤腥吧。至于我和楚帅的对战，只等明天再说了。你们去那边捕鱼，有什么事就来叫我。无论抓到多少，黄昏为戒，到这里集合会议。是。走。嗯。大鱼，来张必死魔。定。想错了。这是。公子，救我！救我！哼，你这女鬼，把我引到这里，无非是想害我，却还要我救你。是个鲜嫩的人族呀！哟，送上门的大黑鱼，贱！好快，这鱼妖不光打破了我的隔水罩，连我六进五夫的护身全缸也破了。这就是金丹八境的实力吗？哎，使我连团拳！呀，<笑>好痒，好痒，痒！<笑>不妙。水里是他的主场，我的拳头在水中变慢了，而且他这种级别的防御已经不是我能破开的了，得想想其他办法。试试破煞、啊，有效果，再来一张。愚蠢的人类，你惹怒我了，给我上，杀了他！我不想害人。啊越远越好，公子，我会报答你的。你们快去投胎重新做人吧。多谢公子。哼，都自身难保了，还想着救人，真是活着可恨。还是乖乖来给我当食物吧。呃，什么动静？林昭呢？他怎么不见了？你看，水下面好像有东西。哇，大的鱼啊！快跑啊！看，是林昭。不，憋死我了！你怎么从鱼肚子里出来了？林昭，你没事吧？哇，这鱼得有多少斤啊？这鱼妖还是从里面比较好切。哎，要不干脆把它炼化为我的本命剑。一把本命飞剑的威力，可比寻常飞剑强太多。嘿。这么大的鱼，营地的大伙可以开开眼喽！林昭
，走，回去了。啊，来了。这刀工简直出神入化，将鱼肉切得如此之薄，莫不是要做鱼块？来来来，走一个！今天的菜品真得劲儿，据说叫麻辣鱼火锅，是林昭的自创菜呢。你小子不当厨子可惜了。嗯，对了，那桶看起来像上好汤汁的东西，怎么不端出去给大家吃啊？呃，哎，这东西可吃不得，这是用来特别招待楚帅的。嘿嘿，这可是用几百年道行的黑鱼腰的鱼鳔熬出来的胶，粘性绝佳，是要沾上一点儿。嘿嘿嘿嘿。楚帅，近日我有所感悟，还请您再度赐教一番。可、哦，既然你如此用心，那就如你所愿。接好了，来吧。那位林昭小兄弟有长虐倾向。非缠着要楚帅揍他？哎呀，你不懂，你表面上看起来是在挨揍，实则是在领教楚帅的权利和权益。能得到楚帅亲人指导的机会，别人可求都求不来。那也很疼吧？拳拳到肉啊！这就无需你我担心了，楚帅自有分寸。楚楚帅，哼，怎么要认输了？嘿，你小子，中计了！这可是我精心布置的几百年修为的黑鱼胶，加符纸，到我了，赢了。那小九儿，让他过来吧。小九儿早已被我救下，我们的人也在朝廷中争取为苏统治夫妇证明，以后她就是你亲妹妹了，要照顾好她。太好了，谢谢楚帅，我会好好照顾她的。哼，林昭哥哥，我没有家了。小九不哭，以后我的家就是你的家，我就是你的亲哥哥。好了，你在军营中也待了一段时间了，趁着休假回家中看看吧。好，小九，咱们回家。耶！天上的极品灵修之相啊，还是个小美人。若是能收做弟子，将来养大了做道侣，岂不美哉？<笑>少侠刘布，我乃南平山上的普蝶仙师，尚武境修为。老朽看着小女娲的天姿非凡，想要收她为徒，祝她日后问道登天。不知少侠意向如何？小九还小，又有课业要学，贸然跟随来路不明的仙师去学道，怕是不太符合规矩。哼，规矩，谁的道法高，谁就是规矩小九还小，又有课业要学，贸然跟随来路不明的仙师去学道，怕是不太符合规矩。哼，规矩，谁的道法高，谁就是规矩。啊，林昭哥哥，你区区一个六境修士，有什么资格跟我一个上五境谈规矩？快跑，小九！老头，我跟你走，你快放开我哥！嗯，这才是识相的乖孩子。小九，别跟他走！真是看不下去了，欺负两个孩子算什么本事？是上次抢我剑的美女姐姐，居然多管闲事，吃我一掌！美女姐姐，<笑>不堪一击！林昭，快走！老狗，我杀了你！就凭你这小胳膊细腿的，也想杀我？<笑>小九，快躲起来！啊！我
钱解决了你，再掳走我的小美人儿。无死的，今日做梦！是我一张巨妖符。雕虫小技、啊，我的眼睛！哎呦，居然扔错了！把你碎尸万段！小九应该安全了吧？死到临头还有心思看别人？哼，缺德冒烟的老东西！该死的是你呀、啊！啊！啊这不可能吧！我只用了一张引雷符，竟然就劈死了一个上五境的妖怪。还是说他本就快冻结了，刚好遭了天谴呢？美女姐姐，我林昭欠你一条命，来生若是有机会，当牛做马，再报恩德。喂，林昭。你刚才说的是真的吗？呃，你你是人是鬼，还是起死回生了？你别怕，我是从异世界来的冒险者，能从复活点无限重生，所以不会死。啊，来自异世界的冒险者，能无限重生？既然你们都这么厉害了，还来这么偏僻的天池镇干什么？这个嘛，以后你自然就知道了。走了，有缘再会。呃。啊，好，有缘再见。北方的妖族、魔族、鬼族的精锐军队已经不断开拔起行，一旦大举进攻，就是灭族之战，足连当奴仆的机会都没有。这也是那位想独占整座天下的妖族的野心吧？痴心妄想，儒家、道家。兵家等等，哪一个会允许妖族独揽天下？我所忧心的，只是咱们殉国之后，无人带领天池民众继续战斗。巧了，我恰好看中了一个未来楚帅的候选人。可、哦，是谁？林昭。刚刚接到报告，这小子独自杀掉一个号称上五境的妖族，加上他之前的许多功劳，足以看出他的优异潜质。林正熙的儿子，血脉与家风摆在那里了。如果真的能成长起来的话，或许会是天池军的下一任储帅吧。但是林昭还需要更多的历练，就让他来我的先锋营当个百夫长试试吧，怎么样？如此最好，就按你说的来。领命。林昭，你一回军营就当上百夫长，总算是苦尽甘来了。听说你还能入帐旁听会议，果然前程广大呀！日后你发达了，提携提携我们啊！你们都是我的前辈，自然是有福同享。时候不早了，请上马，检阅百人营团士兵吧。哎，好嘞。真是让人意想不到，几个月前我还在为填饱肚子发愁，现在居然成为百夫长了。诸位，我就是林昭，刚刚从铁布营调到先锋营，担任百夫长。以后我们就是同生共死的兄弟了。是啊，听说楚帅和黄富帅都很看好他。这林昭年纪虽小，但已立了不少军功了。黄富，哦，你们是？九之，十九岁，六境剑修，两座运剑湖，擅长正面搏杀。洛央，十八岁，六境剑修。跟九之姐姐一样，擅长正面搏杀。母亲，十八岁，六境武夫，天生神力，能打出等同七境武夫力道的一拳。泪月，十六岁，六境修士。子夜，十九岁，六境修士。孤鸾，十八岁，六境武夫。竹之，十七岁，六境武夫。雾脸，十七岁，六境修士。东湖，十七岁，六境修士。画屏，十七岁，六境修士。这五男五女。五人超过二十岁，境界都在五境之上，先锋营的素质都这么高的吗？黄富帅，这些孩子是我们大臣最优秀的十位少年，而你就是这大臣十人的百夫长。
。以后你当了千夫长，他们就是百夫长；若他们当了万夫长，那你，你就是三军主帅，明白了？我三军主帅，黄副帅这是把他当成下一任元帅来培养了，凭什么？就因为林昭是楚帅的好友之子，这不公平！明明他不是最优秀的。归队站好，军队里没有什么服不服的。以后林昭就是你们的首领，他的命令就是军令，都明白了？是，黄副帅。这些人还是不太服气的样子。看样子，不拿点正场子的玩意出来，服不了众啊！等一等，我知道。大家对我心有不服，既然如此，不如我们切磋一下。不知道谁愿意上来？我，哼，我是食人里武夫修为最强的，要是能打赢我，我目击对你心服口服。可你要是输了，就别怪我看清你。这大臣食人如此优秀，想必也很心高气傲，把能用的手段都用上，一招就把他给打败。好，就，好快，不同，我的一招一式，生死搏斗中磨练出来的。嗯嗯，谁赢了？我还没说，再来，一，再来，就输了。什么？不知不觉，没有防守，太慢。部门就得这样来想上战场，天真！如果你面对的是敌人，你早就死了。大人，目击想通了，以后大人但有驱使，目击在所不辞。起来，咱们天职军不兴这个。嗯，不错，大臣王朝倾力培养你们，倒是希望你们能成长为独当一面的强者。如今有一个魔力任务交给你们，希望你们能不负我和楚帅的期望。什么任务啊？雪域天池西北三百里外有一片银杏林，是一名元婴境张子妖的老巢。你们的第一个任务就是杀死张子妖，将他的妖丹带回来。一群六境去打一个九境元婴，那不妥妥的送死吗？就算我们都是天才。也太为难人了。玄婴境还是妖族，军令如山，你们两天后就动身。遵命。大家听我指挥，定可全身而退。你有什么作战计划？说来听听。我们境界低，所以先用遮蔽符遮掩气息，方便我们奇袭刺杀。然后是人手三张神速符，两张用来进攻，一张用来逃命。兵家的符篆，这么珍贵的东西。你哪来的？啊，这是我在入营前连夜画的五十多张符篆。啊，没想到林昭你还会画符，太厉害了！至于战术，我会教你们分为三组，听我指挥轮番上阵，这样既能互相支援，也能分开调遣寻找战机。符篆是身外之物，大家随便用。但是我林昭带队，十一人去，十一人回。两日后的一战，我们。要在军中扬名，好。借助人族血肉修行，星河境已然近在眼前。等老夫攒够了战功，我能预知大人的赏识。是谁？第一组，跟我上！几个六境的人族，找死！呃、小崽子们还想困住我，真、呃、是不知死活！我、呃、不可能！第二组
交兵你们，哼，老东西，施我一发定身符。哎，不好，他一个六经，速度怎么会比普通修士快上那么多？龙、虎、三、转，老杨已经到，断了他。怎、啊、么有这么多符咒？不对劲啊！啊啊！刚刚差点以为就没命了。直到交手的那一刻，才真真切切地感受到元婴境的实力有多么恐怖。我们能宰掉他，运气还算不错。不是运气，多亏了林昭的符咒和布局，才让我们最后取得胜利。谢谢你，林昭队长。谢谢队长。谢谢队长。付出都是值得的。从这一刻开始，我，林昭，才是真正的美夫长。考验通过，不错不错。<笑>林昭，我就知道你小子可以做到，恭喜你成为真正的百夫长，<笑>终于可以名正言顺的摆百夫长的威风了。恭喜诸位通过考验，我宣布绝死营的十位百夫长全部降级为副级，而你们将会是绝死营的新百夫长。是是，主帅。他们十个都成了百夫长，那岂不是和我平级？我上哪耍威风去？楚帅，你玩我？哎，别以为我不知道你小子在想什么，急什么？你的福气还在后头呢，拿着。这是什么？这是北京堪舆图，这一套图是我们天池军修士数十年来的心血结晶。现在你需要独自护送他，前往大山王朝的帝都白帝城，将他交给传说中的文侯文硕阳。这一路跋山涉水，危险重重，对你也是一场修行。注意保护好自己。当你重返天池岭的时候，你就是绝死营的新统治。是，我这就出发。这张看舆图有这么珍贵吗？咱们的府库里还有几十份呢。大圣王朝想要的话，派遣十名铁骑飞马也能送到，何必要林昭亲自去？我收到密报，妖族的统帅玉芝在战败后大发雷霆，即将派死士刺杀林昭。除非林昭的头颅摆在玉芝的岸上，否则这位大妖绝不善罢甘休。所以，这就是你派林昭下山的理由。在天池岭上，林昭有多少人抱着？你我不说，还有那殊死的秦老板。妖族此事，真能在天池岭上杀了人就见鬼了。如果是人族呢？人族如今败类甚多，若玉芝收买人族修士暗杀林昭，如何能防？而且林昭迟早要下山历练，一位统帅，一位武人，怎能只会拳头上的功夫，却不明白天下的道理？希望他一切顺利吧。离开雪域天池已经数百里，一路练拳，我这六境武夫、二境剑修的根基越来越扎实了。不过枪打出头鸟，我得小心，还是把气息压制在一境武夫的程度吧。谁在呢？出来！看来已经被这位道友发现了。紫灵山清风道场，徐真，见过道友。我人张雷，见过道友。在下林昭。嗯，不错不错，这修为完美符合任务。徐道友，这是要干嘛？哎，道友别生气，这附近最近有妖物作祟。这不，我与张雷就是领了官府的悬赏，来这里解决妖物。但我等实力不足，还差那妖物一截，于是再次等有缘人一起除妖。我看林昭小友也是一个有武夫境界的人，行武之人岂能比妖怪锋芒？林昭小友不妨跟我们一起去捉那桃花妖。这个猛子急什么？
，这小子也就一进五福，别把人给吓跑了。哼哼，张雷道友说的对，我被修行不就是为了人间降妖伏魔吗？我去，这两人鬼鬼祟祟，一看就有猫腻。我且看看他们究竟要干嘛。谢力，镇妖，居然是道家的镇妖符，不过威力还是比不上我画的丁家镇妖符。许真，你为何反复纠缠，就不放过我？这杀妖物，天下求道之事当仁不让。不再是你，连你那死鬼相好的，我也会敕令天地之力一并斩杀了。你是个伪君子，凭你也配说这句话？就是现在，打残即可，不要真的打杀了这只妖物。我虽为妖，但是从未害人。而你们为一己私欲如此待我，都不得好死！废话连篇，立刻交出那把佩剑。还有那将军胆，还有小美人你。咱们不是应官府的悬赏来捉妖杀妖的吗？将军胆和佩剑是什么？你们不会是看上这桃花妖的肉身？一进五夫，初涉江湖就要一命呜呼了。林昭道友啊，你可真是太冤枉了！少说废话，徐道友杀还是不杀？这小子也挺傻的，还真以为我们是来杀妖的。<笑>这世道，谁还会想着什么扶妖除魔？当然是大道争锋，天道先得了。又进五夫的气息，你隐藏了实力。好，快跑！小小，哪里走？说、啊、清楚。说，我都说，大佬饶命啊！这桃花妖原本是一个人族女子，有个从军的心上人，听说那心上人都当成下次王朝的大将军了。不是不战死沙场，此前托人送回来一柄佩剑，这把佩剑是他的信物。那人死在战场后，所缔结出的五人将军胆必然也会记在这柄剑上。那将军胆对我等五人有大用，我宁愿将他献给你，只求饶我等一命。住手！啊！啊！这是嘿，我可是根正苗红，马上要当绝死婴统治的大好青年，休想让我背上污点！啊！你们，你们不是一伙的吗？你要干什么？啊！起来吧，我之前被蒙蔽，也不太确定，所以佯装打了你一掌。虽然这一掌不算太重，但是还是对不起啊。嗯，这身影真像他呀。嗯、我。无妨，本宫救我，我无以为报，可愿意去湖底我的洞府中一叙，喝一口我亲自酿的桃花酿，十分香醇。哎，桃花酿啊，听上去很好吃啊！哼，啊，不了不了，我等修行之人，自当惩奸除恶，不求回报。啊，我还得赶路，先走了。等等，这里不止你一人吧？啊，他是谁？为何气息如此恐怖？还有我的侍女芦花，当初我与张生一别十年，国难当头，他无暇他顾，我此生再也没有见到他，直到妖族南下时，将我们全家杀尽。我一直不愿意投胎，化身为桃花妖，只愿有朝一日能够再见到张生。而芦花化为芦花妖，一直陪着我，他修行浅薄，根本就不敢上岸。若是被路过的修士发现，必死无疑。嗯，你俩一直待在这铜镜湖，得等到猴年马月才能见到张生啊。你我也算有缘，我帮你找吧。公子大哥，来日我必报。我的名字叫韩雨柔。若是公子遇见了那个胜得韩雨柔的人，请公子。林昭记下了，白姐姐。
他们主仆太可怜了，我想帮帮他们，可是却有心无力。我的境界太低了。我们林少侠不是出拳如雷动，出剑如闪电的二境大修士吗？还有什么问题是你解决不了的？<笑>白姐姐，你就不要再揶揄我了。这铜镜湖，还有旁边这片桃林，我希望不要再有人来破坏了。你能帮我吗？这有何难？等着。拜见仙子，仙子有何吩咐？红镜湖中的桃花妖、芦花妖，这两个妖物是我主人的朋友，希望你等多多照顾。如果铜镜湖那边有什么情况，请务必倾力相助。我等必定全力以赴，力保他们周全。搞定，走吧。啊，白姐姐好厉害，随手一挥就能叫来地头蛇。公子大哥，雨柔来日必报，愿公子此去前程似锦，山水通途。竟然有如此浓郁的冰江杀法之气，嗯、啊，我这是，这条江竟能与我冰江河路所温养的冰江杀法之气共鸣。若是在这修炼，说不定能提高我写出冰江福禄的品质。这么不寻常的江，为何不在大商王朝的王朝地图里至上？似乎是某种禁忌一般。冰家杀伐之气居然长得这么多，我真期待我现在能制作出何等品质的符箓。那就试试比镇妖符更高品质的破煞符吧。不知道这次能不能成功？啊，居然一次就成了！这洗剑江对制服果然有加成，我得多画几张。呃、是你为冰家圣人在岸上做法，我们洗剑江到底什么人得罪了这位大贤？混账东西，境界越高，承受的天道罡风就越猛烈。竟然是冰家的天道气象，这种事情上一次还是百年前了。快去上游，请江山娘娘大人，不然的话我们全都要死在这里。啊，这么多，应该够用很久了。累死我了！啊，这是什么？在下洗剑江江神林星楚。你你你要干什么？快揍灭这个害人的小白脸儿！不知这位小友来自何方，有何诉求？为何要搅乱我洗剑江江水之下的天地？这小子引发的冰家天道气象不简单呐、啊，不能寻常代之。啊，这还是我们那位平日里霸道惯了的江神娘娘吗？哎，她可是星河境修士都说杀就杀的人，怎么在此人面前彬彬有礼起来了？晚、啊、辈林昭，来自雪山天池，大臣王朝后裔，此行是为了游历天下，磨练自己的修行。小友难道不知道，你所书写的冰家符传引发天道气象冲进江底，倒有这几笔下去。江中许多精怪的修为境界都已经摇摇欲坠，在接近的边缘了。我的符篆引发了天道气象，啊，我不是有意的。下午画符太沉浸其中了，所以有些忘乎所以，真的对不住。哼，不是故意的就好。你姓林，我也姓林，一笔写不出两个林字。小友何不去我的洞府中做客一番？我这位做林家长辈的，也好有机会尽一尽地主之谊呀、啊。呃，刚才的事情已经很对不住了，呃，现在就不叨扰江神娘娘的修行与清净了吧。嗯，没事的，不必客气。跟我来吧。啊，等一下。林昭啊，你是大臣王朝的后裔。啊，是啊，我出生在雪域天池的天池镇里，从小就听爹娘说过，我们是大臣王朝的人，如今是一群无根的水上浮萍罢了。所以，我把雪域天池当成了自己的家。那你爹叫什么名字？呃、啊，林正熙。这么说，我们算是远亲了。在数百年前，大臣王朝是夏王朝的藩属国。
。我们林家就有一支分支在大臣王朝那边，据说是将门，应该就是你们这一脉了。我之前读过一本《大夏与大商的王朝更迭通史》，所以你是数百年前夏族白鹿城的新楚公，那位夏族第一名将，名满天下的林新楚吗？是的，别说这些了，快来吃点东西吧。别拘束，想吃什么就吃什么。这孩子真实诚，一腔少年热血，还引发兵家天地气象，真是越看越喜欢。啊哈哈，多谢江神大人款待。还叫江神大人？你与我本来就是同宗一脉，我战死时也只有年过三十，不如你以后直接唤我姑姑，我叫你小昭可好？啊，怎么不愿意呀、啊？呃，倒也不是，只是觉得自己高攀了，有点不好意思。那还不快叫啊！呃，姑姑姑，哈哈哈哈好孩子，乖，来喝酒。终于啊，我于这世上有了一位亲人了。哎，姑姑，洗剑江为何叫洗剑江？这江水中的沙伐之气。为什么会这么重？当年妖族魔族大军滚滚南下的时候，我身为夏王朝坐镇北晋国门的新土公，率领八十万夏族将士，与妖族魔族主力大军死战。就在这条洗剑江前，我们白天鏖战，晚上在这条江中洗掉剑刃上的血迹与污痕，故而这条江得名洗剑江。而在妖族的猛攻下，将士们成批的战死，许多都葬身于江水之中。这条江有八十万夏族的阴魂，被不计其数的人族、妖族、魔族的鲜血浸泡。这就是为何这条江兵家杀伐之气极重的原因，因为这里本身就是战场。可是我所读到的通史上写的是大商王朝在正面战场上击溃了夏族的五十万铁骑，之后夏族才一蹶不振，国土被大商蚕食，最终大商一统天下。嘿，骗人的鬼话罢了！我夏族从开战那一刻开始，就剑刃朝北，从未向南，一百多万夏族甲士都倒在了血泊之中，战争彻底耗尽了夏族的国力，乱军四起。那时候，大商才从南方发迹，一路收编乱民，攻占了一座无主的白鹿城，甚至将白鹿城更名为白帝城，也就成了大商现在的国度。这大商竟如此无耻！小昭啊，这个世界上没有公道，一纸史书骗了多少人？公义又在哪里？罢了。那现在是什么支撑着姑姑走下去的？小昭啊，从洗剑江到扶苏长城，遥遥一千多里。你知道为什么这么多年妖族主力始终到不了扶苏长城吗？为什么？谁？因为，我下族百万雄师的魂灵，至今仍守护这片天下，这座家园呢。我替人族众生，感谢诸位。姑姑还真是心疼我，听到我要走了，硬塞了一大堆好吃的给我。天色不早了，今天就在这儿过一夜吧。这阴慈阴森森的，真不想住啊！这里不会有鬼吧？我怕鬼啊！<笑>师叔，不会真遇上鬼了吧？妖魔鬼怪，快离开！妖魔鬼怪，快离开呀！哇！原来是装神弄鬼，哪里逃？公子救我！救我！你把我从寺庙引到这里，无非是想害我，还要我救你？他在利用我害公子！公子，公子快走！知道不对劲。竟然溜进我夫人顾真玄刚，更抵挡不住吗？小
四虎，有点意思。原本以为九丈原用计歼灭八千妖族精锐的人有多么了不起，原来不过如此。他竟然是八境金丹境，足足高我两个境界，不能硬上。鬼族修士啊，谁派你来的？嘿嘿嘿嘿嘿，猜对了。你这颗头可值钱的很啊！大妖预知悬赏一千万金子钱买你这颗头颅。若是杀了你，我下半生用金子钱也能堆出一个上五境来呀！这种薄命的场面，白姐姐为了磨练我，是绝对不会插手的。若是我失败，对她来说也不过是换个剑主人罢了。必须速战速决，不然消耗下去，我必死无疑。好也没用，六境的速度在八境面前根本不值一提。哼，谁说我要逃？我上虎！哇，他居然能伤到我，不能轻敌！你们这些孤魂野鬼，活着也没有意义。不如来当老子的一口饭食！少侠饶命啊！我们从来没害过人。不要！我抓住你了，还想英雄救美？小心！公子，还不快走！公子，我记下了。我傻子虽然能伤到他，但没想到他居然能吸食冤魂恢复。看来今天是走不掉了。算一个吧，嘿嘿，这就是人族口中的侠义，自保且难，还想着救人？你懂什么？就算是死，老子也要拼上整条命。六境换八境，这小子居然如此刚硬，此子绝不能留。白露铁骑第二十四团青子营，奉命斩妖伏魔。是姑姑说的下族战死的阴魂，杀！人多又如何？老子一生炼化吞噬了无水阴物，把这些该死的东西竟然还敢班门弄斧，简直是自寻死路！杀！这头金丹鬼物绝对留不得，青子营就算是全军覆没，你一定要将这个八境鬼族斩杀！破上，镇妖，会误伤友军，不能用了。好在现在人多，可以。嗨，吃我定身符，再吃我一拳，汉地拔葱。哟、呃呃，不好，躲不掉了。说、啊啊啊，消耗太大了。晚辈林昭，下族藩属大臣王朝后裔，多谢诸位。少侠为天下生民出拳，我等助阵。责无旁贷，青子营就此告辞。八十万甲石阴魂镇守山河，这么大的手笔，真是难以想象。姑姑是怎么做到的？嗯，距离扶苏长城只有三天的行程了，干粮不够了，得补充了。这么大的一声，是军队？这是是魔族，还有下族阴魂。下族阴魂在阻止魔族去扶苏长城，撤退吧！再打下去已经没有意义了。仅凭我们是到不了扶苏长城的。哼，林心楚的这手布局实在太可恶了！万阴魂守山河，他想得出来！传令吧，后山小路撤退。我这边似乎是魔族的退兵路线，我若是能拖住对方逃离，等下族将士阴魂追杀过来，可以里应外合。将这支魔族军队尽数斩杀，一个不留。该死的林心楚，该死的下族，死都死了，还来碍事！快点走吧，晚了小心被下族追上。哪里走？有、呃啊、有人族武夫，杀、呃啊！这小子是个六境武夫，不能让这小子阻挡我们撤退，不然后果不堪设想。让六境的我族勇士上。给我用最快的速度斩杀了他
，去死！真秀，秦玉，你回来！哼，我可不只是六进五夫，这道路狭窄，最多同时面对三人，我只要撑到下座将士们过来就行了。终于来了，下，消灭魔族余孽！不好，是下族追上来了！啊，玉，你故去下族，白鹿城杨烟军团统帅张西城，多谢少侠截杀，我才能全歼这支魔族军队。在下冒昧，敢问少侠姓名，来自何方？啊，在下林昭，来自雪域天池上的天池镇，大臣王朝后裔。哦，燕州大地大臣王朝的人，怎么说就是自己人了？我等敌视阴雾，不能与少侠久相处，更没有资格温酒烧肉待客，还请少侠见谅。我等实在是不好意思。大人何必这么客气？其实我在这里截杀魔族军团，也有一定的私心，想要做个顺水人情，请大人帮我找一个人。<笑>何人？你尽管说，我一定帮你。一个认得一位叫韩雨柔的女子的人。听说是一位将军，战死沙场，再也没回去。韩雨柔一直在等他，最终化为一个桃花妖，守着他的铜镜，炼化成铜镜湖，仍在苦苦等候。呃，不会这么巧吧？你说的是真的？雨柔，他还在世上，还在等我。哎，我路过铜镜湖的时候，遇见他时，他差点被两名修士加害，我机缘巧合之下救了他。敢问少侠，铜镜湖在哪个方向？啊，北方。我等生前战死落霞谷，数万尸骨，混乱成一片，早就分不清谁跟谁了。而此地距离家乡遥遥千里，我晚上出发，白天就会自行返回埋骨之地。所以，雨柔，我再也再也回不去了。少侠，求求你，既然我无法回去。那他能过来吗？请少侠带雨柔来到我身边。这数百年来，我一直很思念他。人挪活，树挪死。如今韩雨柔只是一株桃花妖，何况，何况他把本命物铜镜给炼化成了一片铜镜湖。他跟你一样，已经扎根在了铜镜湖，不可能再走远了。雨柔，对不起你啊。<笑>之前他不知道你的生死，你也不知道他的下落，至少现在知道了。如果你愿意，可以写一封信，在我归程的时候带给他就是了。好，好，帅仗义气重，我就不邀请少侠过去了。我这就写，就在这里写。那好像有点多，麻烦你了。<笑>没事，你俩几百年没见了，是得多说点。我一个死人义务，无以报少侠的恩。请少侠务必收下死物，否则张西城心中难安。此乃在下生前所缔结的五夫将军胆，赠与少侠。若是能炼化增进修为，不失为一份机缘。下，山水一程，有幸遇张西城，在下一样，有幸遇灵照。哇、哦，不愧是神秘的扶苏长城，到处都是剑修出城去杀妖、诛邪、灭魔。你要进城过来登记吧，小兄弟啊，看样子是第一次来，那我可得和你说道说道。我和你说呀，当年妖族魔族数百万之众联合南下，大伤束手无策，只能坐以待毙的时候，扶苏长城从天而降，城墙上剑气丛杂，武道气宇浓郁。虽然无人镇守，却硬生生的将数百万之众的妖族魔族联军给吓退了。这。扶苏长城必然出自某位圣贤大能的手笔。的确，这等事，非圣贤不能为之。你叫林昭，来自雪域天池大臣王朝后裔。嘿嘿嘿
，你要小心啊。呃，前辈，这是何意？当年，呃，大商开国皇帝。曾经许下丰厚利益，捐下族人投降。不愿投降者，终生不得离开扶苏长城。呃，所以现在还在这扶苏长城的人，皆、呃、是下族不祥者后裔，而他们。接仇视大臣王朝，他们不应该仇视大商吗？这与大臣有何相干？灭国前夕，亚族最后的顶梁柱兴楚公曾亲自去大臣王朝求援，但被拒绝，所以人人对大臣失望透顶，认为。大臣失了道义人心，何况到了最后，大臣王朝二十万大军，居然原封不动的归降了大商，真丢人啊！难怪他们会愤愤不平。多谢前辈提醒，前辈怎么称呼？嗯嗯、啊，城里的人都叫我老龙头。记得在扶苏长城好好修行，莫惹是非。大臣王朝的人在这里可不兴出头的，先去吧。不愧是我十二境剑仙龙在天的弟弟，龙在天教出来的弟子。这般性情醇厚的才好啊！哎，这、呃、哎呀，大臣王朝的怕死鬼，你来扶苏长城做什么？哎，小孩子不懂事啊，不能生气，不能生气，去城墙上散散心吧。这里的武道气运和剑意竟然如此浓郁，若在此炼化将军丹，磨练明月，岂不是事半功倍？我来感受剑意吧。你就是那个大臣后裔林昭，大臣王朝的人都是没骨头的贱种，有什么资格留在扶苏长城上修炼？识相的话，就快些滚出扶苏长城！扶苏长城是你们下族的，我怎么没听说过？废话不讲，大臣王朝当年是下族王朝的藩属，我也是下族人，凭什么让我滚出去？我这拳头也曾杀过妖，为什么没有资格？谁定的规矩？杀过妖又如何？你杀的妖能比我们扶苏三种多吗？总之，你就是没有资格。什么三种五种的，没听说过。反正你们说了也不算。林昭，滚出扶苏长城！哎，说不滚就不滚。小爷我就是不走，有本事你来咬我啊！你给我等着！林昭那小子太不把我们扶苏长城当回事了。一声不吭就知道汲取我们扶苏长城的武道气运，谁答应他了？他有什么资格？所以呢，老六，你想单挑林昭？新宇哥，你怎么一点都不生气呢？那林昭分明是没有把你们几个放在眼里啊！柳西龙，你说呢？这些天来，林昭在城头上立桩，权意浓郁，武夫气象相当牢固。这个六经恐怕相当的扎实了，真要跟他玩玩的话。没什么不可以，但如果真要仇视林昭的话，倒也没必要。玩玩也行啊，这么一个根基扎实的六境武夫，连我都想去混混。你说呢，叶灵？教我做什么？老子是扶苏长城三种之一的天生情种，泡小妞还行，打架的事情别叫我呀。何况我觉得林昭还不错。做事沉稳，来了扶苏长城这么久，被那么多孩子追着骂，人家还过一次嘴吗？你们啊，就是做人有前后的
，我们扶苏三种缺一不可啊！不去也得去。啊、哦！终于炼化了，将军胆果然对我大有裨益，破镜就差临门一脚了。这几位就是我们扶苏城的天骄，扶苏三种。林超，我看你练拳挺久了，不如切磋一下，我可以将境界压制在六级，与你一决胜负。不了，时间宝贵，不打架。我只想修炼。哼，这么些天，这么多人骂你。你林昭就不想报复回去？若你想做个一点火气都没有的木泥菩萨，那练拳有什么意义？我练拳是为了杀妖，又不是为了把你们一个个锤翻在地。林昭，你小子刚才说啥？要把我们几个全部锤翻在地？林昭，你要是这么说的话，我真不乐意听了啊！我虽然觉得你人不错，但切磋一下没什么问题。你六境五呼，我七境灵修，不算占你便宜。来一场，行吧。明天晚上这个时辰，我会在明月楼前等着你们，咱们一决胜负。这些天，你们的人对我的羞辱，我会一拳一拳的还给你们，不必压境，不必顾虑。我要将你们全部锤翻在地。那个穿着骚里骚气紫衣服的家伙，你也来啊？来就来。明天一战，自然分晓。庄家。这是一千青符钱，我买林昭胜秦羽。总有痴心妄想的想以小博大，也不看看那林昭的对手是谁，那可是扶苏三种，怎么可能会输？林昭，切磋一下。可以，你对我最为憎恨，我最想打的也是你。废话这么多，开张！哇、啊，哼，也不过如此，这就完了。想过这林招菜，没想到这么菜。我还没说，来，重新来过，是吗？若被我一掌打死，可千万怨不得别人。哼，你要真是有那本事，我求你马上打死我，那你就去死吧。哎呀，打中我了，好痛啊！嘿，打一个六境灵修尚且如此困难，拿什么打天生剑种和天生将种？前些天看到林昭在墙头上温嚷拳意，还觉得此子拳意精髓，气象万千。如今看来，好像就是这么一个空架子。未必，穿花里胡哨紫衣服的小子虽然看起来出招凌厉，威风凛凛。但事实上，灵修九宫不下，最后必然是要吃亏的。所以这一场，我觉得最后赢的人必然还是林昭。你有本事，别躲啊！那就如你所愿，吃我一拳。你，要不是我没力了，这招我绝对能躲过。老六，算了吧，你不是他的对手，认输吧。我我输了，程让，你要是再坚持一会儿，我可就撑不住了。还好还好，你连招你还行不行了？看你这样子站稳尚且困难，要不咱们择日再战？没必要，就今天一决胜负。行，那就三招之内让你败退，省得浪费大家的时间。可以，那你努力。是我叶家绝学，一枝摘花。第二招了，小心了。六境老子把叶灵这种根基扎实的七技，确实相当困难，运气提不上来了。第三招，使我立刻认输。啊，叶灵好帅呀、啊！林昭要输了，叶家绝学，梅花三问，确实厉害。林昭啊，这才十五岁，就已经有这么扎实的六境五夫修为了。可惜比我们扶苏长城的顶尖天才，还是逊色了一些。跟叶林打，根本就没有一丁点赢面的。这小子居然借力破镜了
啊、哦！同境界武夫打灵修，那还不是轻而易举？咱们城里那几个天生种，少年得志，便年轻气盛，眼高于底，什么人都不放在眼里。若是这林昭能帮忙搓一搓他们的锐气，也不失为一件好事。一言，十五一拳，停。三招已过，算我输了。不打了，不打了，承让了。这个灵修和七天武夫怎么打？输了都破坏我在上面的内功的信心，倒不如直接认输。啊，刚刚那拳已经用完了我全部的力气，我已经没力气了呀！妈的，什么狗屁废物，天生情种，你家居然出了这种败类，害老子输了五百颗金符钱，真气煞我也。叶里事实上没输，在法术造诣、境界、实力上依旧碾压林昭，只是因为对方是武夫的身份，叶里其实输得很冤枉。确实，林昭这小子连胜两场，真是走了狗屎运了。这小子都已经这样了，下一场怎么打呀？去打刘西龙还是打秦宇？跟宋思有什么区别？下注了，赶紧的，加刘西龙赢，下一场多半是他上。快去快去，去的越多越好。来，七进五夫对七进五夫，雪域天池，林昭。正合我意，狐族长城，刘西龙，来，西风，刘氏，来，撤，这就不行了，实在不行就认输，输在我刘西龙的拳下，不丢人的，除非我倒地不起，否则我绝不认输，那就让你倒地不起。昨天你在城头上何等意气风发，说要把我们扶苏长城的年轻一辈高手全部吹翻在地。今天机会就在眼前，过了我这一关，就只剩下秦宇了。你所愿，实力还是差距太大了，这还没怎么打呀。林昭基本上无法正面接住刘西龙的拳头，一拳就被人崩开了拳头，没得打的。这刘西龙。不但拳法极高，肉身也打磨得极好，算得上当今最强的七境人。他是天生将领，七岁时就觉醒了一颗武胆，十五岁就已经打磨成了一颗将军胆，浑身气力源源不绝，力量比林昭强。这场根本没有什么局面，刘西龙必胜。这就是将军胆，林昭也有。不过那小子还不知道，那可不是一般的将军胆啊！这小子怎么回事？本来十拳之内就想解决他的，结果五十拳了。他虽然忘了，但就是不倒下。要是废了一条手臂，他也没必要再战了。我，天生将军，居然这么狠，真把城内铁头比武当成战士厮杀了！我烂腿！<笑>怎么可能？这小子在藏猪，就冲着刚才那一拳，他的实力不在我之下。来，真真正正的打一场。这有五百拳了吧？林昭那小子打轰的浑身是血，但偏偏就是没有倒下，可是厉害。不仅啊，他现在甚至能反击，越打越猛了，胜负难料啊！这样不简，他的实力。小雨，万花表姐，你什么时候回来的？嗯，昨晚刚回来，恰好今天早上来看你和林昭的比试。呃，我和林昭的比试？万华姐就这么确定刘西龙会输？心浮气躁，拳头成魂却没有准头。他刘西龙不输，谁输啊？甚至连什么时候输？都是林昭说了算，小雨啊，一会儿你对上林昭的时候
，要必尽全力。不然的话，你也会输。有这么严重？啊！给我认输！啊！啊！发生了什么？刘西龙被自己反弹回来的全劲给打晕了。啊，林昭这小子真是走了狗屎运了。刘西龙输的太冤枉了。刘西龙啊，你害老子输了多少钱，你知道吗？秦宇，轮到你了。我？你需要休息一下吗？给我一炷香的时间休息。快下赌注买秦宇赢，此时不压秦宇，更待何时啊？现在赔率可是一赔两千。那刘西龙已经快要把林昭给打废了，而秦宇是什么样的存在？身为扶苏长城的年轻三杰之一，秦宇和刘西龙的比是那么多场，但刘西龙从来没赢过，这是什么概念？提炷香的时间，够你们去压住了吗？秦宇哥哥，加油！打败这个雪域天池来的野小子，这个林昭卑鄙无耻，用诡计打败了叶脸和刘西龙。青羽哥哥，你一定要打败他，让他滚出扶苏长城。我们扶苏长城不需要这种小人。青羽哥哥，加油！看来你女人缘比天生情种还要旺啊！怎么你不叫天生情种？因为我先天健胎，未来必定成为剑仙。修仙可比谈情说爱有意思多了。青羽要输给林昭了。秦宇在这一辈也是佼佼者，你为何如此肯定他会输？因林昭修的可是战神丹，居然是天下罕见、万中无一、世间武夫垂涎三尺的战神丹。我们扶苏长城一脉，怕是无人能打过林昭了。规则可没说，不准用符箓。神速符，行动！第一拳，不好，看来得祭出本命飞剑才能获胜了。第二拳，第三拳，搞定！嘿嘿，你们的秦宇哥哥败了哦！你居然敢伤我秦宇哥哥！你是故意装柔弱的，哎呦我的钱呐！我可是公平对决一百八十颗金资钱，外加两千颗飞鱼钱，这得有扶苏长城的一半财富了吧？树大招风，得走了。林昭，啊，有事儿？我叫林婉华，是秦宇的表姐。哦，林姑娘这是要为我送行，还是要为秦宇找回场子？你故意藏拙，让叶林、刘西龙以及我家秦宇都吃尽了苦头，还在赌方卷走了一大笔钱。我们扶苏长城苦寒之地，每一位修士攒钱都不容易。你这样做不合适吧？啊，也没什么，毕竟我之前在城头上修炼，扶苏长城给我的羞辱也不是一点半点。秦宇、刘西龙这几个眼高于顶的家伙，根本不把我放在眼里。可在我眼里，他们的实力也就一般，不做他们揍谁？你林姑娘现在对我动手，那就是不讲道理。今天我就是不讲道理了。既然你林昭看我爹爹不爽，就能揍他一顿，为什么我林婉华看你林昭不爽，就不能揍你一顿？哼，有道理啊。不过说到底，还是仗着境界高欺负人。不然呢？走远点打，别让守城五人看到你丢人。不走，就在这儿打。如果我输了没关系，我脸皮够厚；但如果林姑娘你输了，那可就真丢人了。牙尖嘴利，真把自己当人物了。招打！神速符，八级剑修，这呀，好痛！不好，这剑气居然直冲我气海！强军胆，麒麟
给我镇压住剑气！还只想让你气海紊乱几日，没想到你居然可以镇压我的剑气，只好浩然剑气。你也太狠了！龙虎三拳，一攻无事。剑气连八剑妖兽都抵挡不住，他居然接住了，到底是何方神圣？别走！你，林婉华虽然不是天生剑种，天资却比秦玉都要强，那剑气更是罕有瑕疵，未来必然踏上五境。一旦他动用了本命飞剑，恐怕林昭就要吃亏了。白天三拳拜秦宇，晚上又跟秦宇的表姐犟上了，林昭这小子图什么呀？恨不得把我们扶苏长城给拆了。自从林昭进扶苏长城的第一天开始，咱们扶苏长城的孩子有给过他一天好脸色吗？那些小混蛋每天都指着他鼻子让他滚，凭什么让人家挨骂不还口，挨打不还手？就凭咱们特别擅长抱团欺负外星人？呃，这放开，梅花。上来把本命飞剑，不对，他才是真剑。哎、你真想杀我？境界相差太大了，我的拳头影响不了飞剑，必须用奋勇符和神速符弥补境界差了。哎、听我，听，明月。你以为你境界高，飞剑就能压制我？我师姐给的飞剑品质远胜于你。林婉华，你我无仇无怨，就此作罢吧。林婉华动用了本命飞剑，居然还败了，这小子究竟是何方神圣老人家，醒醒，不能睡过去。呃，多谢，多谢少侠，我吃一点点就好，剩下的我想带回去给家里人，他们也好久没吃东西了。老人家，你们这是要去做什么呀？三年寒冬，地里什么庄稼都长不出来了。我们要去割埋在雪下面的荒草，没有就挖地底下的草根。你们平时就吃这些，官府不管吗？若不是官府，我们也不至于如此辛苦。官府下令，每家每户都必须出门铲雪割草，每十天就必须交出一百斤的草料，去给那云州五十万铁骑的战马吃。我家两个儿子都是云州铁骑，大儿子一年前战死，二儿子前不久被强制招募。如今家里只剩一个六岁的小孙子，全家也就只有我这把老骨头还能出来死撑着完成官府的草料征收了。老人家，你已经体力不支，割不了草，赶紧先回家休息几日吧。少侠大恩，我无以为报啊。这真的是最为富庶的中土三州之首吗？大商真是造孽啊！我也做不了太多，只能帮你们入土为安了。黄土埋骨得永宁，子孙昌盛福绵长。愿逝者安息，入土为安，一路走好。火境，三境开光境进修。听说开光修士拥有一百年寿元，我一定会好好活着。这样。爹爹和娘亲在天上看着，才会开心